ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி போலி ஸ்வீட் போலி இது எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் நீங்கள் டிடிஎஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு போலி செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பேன் இப்போ வந்து கழுவி ஊற வச்சுக்க போகிறேன் இது ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து மாவை பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சிடலாம் நான் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் கடலை பருப்புக்கு ரெண்டு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலரிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை விட்டு நல்லா இலகுவாக பிசைஞ்சிக்கணும் அதாவது சப்பாத்தி மாவை விட இன்னும் கொஞ்சம் தளர்வாக பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நம்ம நெய் போடுறதுனால கோழி கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதே போல் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து நம்ம வந்து பிசையணும் இந்த மாவை இப்படி நம்ம செய்யும்போது இந்த கோழி வந்து வாயில் என்ன சொல்கிறது மல்றதுக்கு வந்து ஒரு கஷ்டமாக இருக்காது ரொம்பவே ஈஸியாக சாஃப்டாக இருக்கும் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெயை நடுவில் நடுவில் விட்டு விட்டு நம்ம வந்து பிசையணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் விட்டு நல்லா வந்து பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து இந்த மாவை வந்து பிசையணும் இதில் முக்கியமே அதான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாவு ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டோம் நம்ம மூடி போட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் நான் ஒரு கப் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து தூள் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதில் கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு இந்த வெள்ளத்தை வந்து கரைச்சிக்கலாம் பாக் எடுக்கணுன்லாம் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் வெள்ளம் கரைஞ்சாவே போதும் இதில் கண்டிப்பாக வந்து மண் தூசிலாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கரைச்சி இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெள்ளம் வந்து நல்லா வந்து கொதி வருது இப்போ நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு நம்ம கிளறி பார்த்தோம்னா இதில் வெள்ளம் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை எல்லாமே வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு குக்கரில் எடுத்து வச்ச கடலைப்பருப்பு போட்டு அந்த மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு இதை வந்து ஒரு ஏழு எட்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கிறேன் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் அடங்கிடுச்சு பருப்பு வந்து நல்லா வெந்திருக்கு இதை நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா மாவாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம குழைய வேக விட்டாலும் ஓகே நான் வந்து இந்த மாதிரி மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு கடாயில் நம்ம வச்சுருக்க அந்த வெள்ளைப்பாக ஆட் பண்ணி அதில் அரைச்சி வச்ச அந்த மாவையும் போட்டு நல்லா வந்து கலரி விடுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வெள்ளம் அந்த தண்ணி வந்து அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருந்தது இப்போ ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கு பாருங்கள் நான் இதில் வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு திருவண தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கோங்க இந்த எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம வந்து இப்போ சூடாக இருக்கிறதுனால வெள்ளம் இலகுவாக தான் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா வந்து கிளறி விட்டுட்டு உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும் ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்ததும் இது வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறம் கட்டி ஆகும் அதாவது உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊற வச்ச மாவு வந்து 
நல்லா வந்து ஊறி இருக்கு இப்போ நம்ம போலி செய்யலாம் அந்த மாவுல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க மாவை வந்து நம்ம வந்து பிரித்து எடுத்தோம்னா அப்படியே தனியாக பிரிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் நல்லா ஊறி இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு உருண்டை எடுத்து இலையிலையோ இல்லை எண்ணெய் கவர் பால் கவர் இந்த மாதிரி எதில் வேணாலும் நீங்கள் வச்சு தட்டிக்கலாம் நம்ம அந்த உருண்டை உருட்டி வச்சுருக்கிறத எடுத்து இதில் வச்சு இதே மாதிரி நான் பண்ணுற மாதிரியே செஞ்சினிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே எக்ஸ்ட்ரா மாவு இருக்கும் இதை நம்ம எடுத்துடலாம் அது இருந்ததுன்னா மைதா மாவு அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா தட்டிக்கோங்க வெள்ளம் வந்து எப்பயுமே கொஞ்சம் அதிகமாக போடுவாங்க அது கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் அதிகமாக இருந்தால் தெகட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு கப் கடலை பருப்புக்கு ஒரு கப் வெள்ளம் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் இது இந்த ரேஷியோவையே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி தட்னி சூடு பண்ண தவாலாம் இப்போ நம்ம போட்டுக்கலாம் இதில் நீங்கள் எண்ணெய் இல்லாண்ணெய் எது வேணாலும் லைட்டாக விட்டு நீங்கள் சுட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம போட்ட உடனே திருப்பினோம்னா இது வந்து உடையிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் நல்லா கீழ்ப்பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பணும் அதே போல் நம்ம சுட்டு சுட்டு மேலே மேலே வைக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து ஒரு போலியும் இன்னொரு போலியும் வந்து ஒட்டிக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி சுட்டதுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு போலிக்கும் இன்னொரு போலிக்கும் டச் பண்ணாமல் வச்சிங்கன்னா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் சூடாக இருக்கும்போது நம்ம மேலே மேலே வச்சோம்னா ஒரு போலியும் இன்னொரு போலியும் டச் ஆகி அது ஒரு அந்த லேயர் வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டான நம்மளுடைய ஸ்வீட் போலி அதாவது பருப்பு போலி வந்து தயாராகிடுச்சு இந்த நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங